Esto que están viendo en esta imagen es nitrógeno líquido. Vamos a echarle nitrógeno líquido a los volcanes que están haciendo erupción. A todos esos volcanes en la isla de Palma, en Indonesia, vamos a echar nitrógeno líquido y vamos a colocar imanes. Lanza mentalmente, si quieres cierra los ojos y visualiza como le lanzas imán allí y luego lanzas el nitrógeno líquido, le lanzas una malla de Faraday y cierra los campos que hay arriba. Eso es lo que vamos a hacer. Los imanes sirven para dañar eh, la polaridad que tienen estos, estos campos energéticos por donde ellos absorben energía. Allí arriba de los volcanes hay unos portales que vamos a cerrar. Eh, los volcanes les sirven a ellos como para ayudar a crear esta atmósfera que nosotros tenemos. Les ayuda, por eso son los volcanes dentro de esta realidad. Entonces vamos a sellar los portales que tienen estos volcanes. Nosotros vamos a cerrar. Este es el cinturón de fuego de los volcanes, pero esto en tierra plana es una línea recta, no es así. Pero como lo quieran visualizar es igual. Entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer. Cada vez que oigan una noticia, cada vez que las vean, cada vez que les llegue el video de que eso está erosionando ustedes, de una vez cierran los ojos eh, y visualicen cómo le lanzan los imanes, cómo le colocan nitrógeno líquido, cómo les coloca una malla de Faraday y cómo cierras ese portal que está arriba. Como un cierre lo vas a cerrar. Le metes candado y cierras, no se abre nunca más. Nosotros desde aquí, desde el físico, vamos a cerrar portales, vamos a cortar estos puntos energéticos que ellos tienen para generar energía y para crear esta realidad. Nosotros desde aquí solo vamos a cerrar portales porque no tenemos idea de qué portales abrir. Mientras las personas del etérico sí saben qué portales abrir para que ellos no hagan esto y qué portales cerrar. Entonces allí en ese cinturón de fuego hay varios volcanes. Cada vez que oigan una noticia, échenle nitrógeno líquido. Visualicen cómo usted le echa nitrógeno líquido a todo eso. Eso es lo que nosotros vamos a hacer y cortar estos bordes energéticos que ellos tienen de esta manera. Entonces, cuando les llegue la noticia, eso es lo que van a hacer. ¡Ay, que en Indonesia hizo erupción y les muestran el video por todas las redes! Usted de una vez... ¡Ay, que se dañó el cono y se está derrumbando! Ustedes vean como el cono, como una olla, se mantiene ahí esa lava y no sale. Se queda ahí encapsulada, le lanzan los imanes... Le lanzan nitrógeno líquido, le lanzan una malla Faraday y eh, visualizan como el saco de Santa Claus a la inversa, así boca abajo y cierran eso. Entonces el nitrógeno líquido lo que va a hacer es este, congelar eso, refriar, mantenerlo allí, congelarlo, congelar toda esa energía que está allí. Nosotros desde el físico podemos hacer eso. Es nuestra mente. Ellos crean esta realidad con nosotros. Ahora nosotros vamos a crear nuestra propia realidad. Vamos a parar este juego que ellos tienen. Y lo vamos a parar de esta manera. Visualizando, creando, rechazando la energía que ellos nos lanzan. Entonces, esto es lo que vamos a hacer con esos volcanes. Con esa información. Echarle imán echarle nitrógeno líquido, meterle una malla Faraday, crear una malla Faraday como un saco de Santa Claus y voltearlo boca abajo y meterlo así boca abajo, encerrar todo eso, amarrarlo y cerrar el portal arriba, meterle candado y listo. Se acabó el robo de energía por aquí. Eso es lo que vamos a visualizar. Cuando visualicen los miércoles de palo a la matriz, si en ese momento que están visualizando se acuerdan de un volcán, ay, ¿verdad que me llegó la noticia de este volcán? que Ah, bueno, ya saben lo que tienen que hacer. Échenle imanes, échenle nitrógeno líquido, eh, pónganle una malla de Faraday cuadrada o redonda, volteen el saco de Santa Claus hecho de malla de Faraday, sellan eso y cierran el portal que está arriba. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a cerrar esa información del volcán de Isla de Palma y de Indonesia. Cierren los ojos un momento, visualicen esa información que les llegó, visualicen cómo les echa imán, visualicen cómo echa nitrógeno líquido, 
visualiza cómo metes una jaula de Faraday, visualiza cómo volteas un saco hacia abajo, visualizas cómo cierras el portal arriba. Cierras el portal, metes candado, cierras el portal como un cierre y cierras eso. Eso es lo que vamos a hacer. No sentir miedo, no sentir pánico. ¡Ay, que el volcán! O sea, no sientas miedo, no. Esta información es la riegan ellos porque ellos están trabajando, moviendo cosas, peleándose entre ellos mismos, los controladores, los dioses, peleándose entre ellos mismos. Entonces, vamos a pararles el juego, vamos a pararles las energías. Así vamos a hacer con todo. Este, esta es una jaula de Faraday en bola, círculo. Visualiza como tú encapsulas todo eso ahí. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Nosotros somos creadores de esta realidad. Ellos nos utilizan, por eso el borbandeo de información, para que, ay, se está quemando, sí, 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 aceptemos que sí, 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 se quemó, que vamos a hacer, es la madre naturaleza, no podemos hacer nada. Claro que podemos hacer, podemos meterle malla Faraday a todo eso, como tú quieras, no lo aceptes, no aceptes que es la madre naturaleza, son ellos, son ellos, todo el tiempo son ellos. Esa es la entrada de ellos al intraterreno, entran y salen de esos volcanes como se les da la regalada gana, ahí viven ellos, ahí tienen el intraterreno, ahí tienen las personas que mueren, pero no es ahí en el lava, no, eso es apenas un túnel ahí, ellos tienen cavidades ahí. Entonces esto es una malla de Faraday, rollo de Faraday, con eso te armas el saco de Santa Claus y encasulas toda esa superficie grande ahí para abajo, y lo amarras y dejas eso allí. La malla de Faraday lo que va a ayudarnos a evitar que ellos sigan este, controlando eso. Eso les va a bloquear a ellos, no les va a pasar nada de energía. Por ahí van a tener ese palche ahí que nosotros les colocamos. Entonces, ustedes conocen el saco de Santa Claus. Entonces, el saco de Santa Claus lo hacen de una malla fuera de ahí que ya la vieron, lo voltean y encapsulan todo ese volcán así hacia abajo y lo cierran y ahí se queda cerrado. Ahí ella por dentro tiene una jaula de Faraday cuadrada o redonda, como ustedes quieran visualizar. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. La información se rechaza ahí mismo. Si uno cierra los ojos y ta, 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 y listo. Yo lo hago hasta con los ojos abiertos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Nosotros somos creadores. Lo que no se refleja en esta realidad se refleja en el etérico. Si, aunque en esta realidad no pase un coño... En el etérico está pasando, en el etérico sí se influye. Este es el físico, pero tenemos las otras realidades que son maleables. Se, se, allí sucede esta magia que nos sucede aquí. Entonces nosotros vamos a cargar desde aquí, cerramos, para que ellos en el etérico puedan trabajar, los que están trabajando en el etérico. Entonces esta es la isla de Palma, cerca de España. Allí está el volcán, echémosle bastantes imanes, bastante nitrógeno líquido, una jaula de Faraday cuadrada, me hago mi saco de Santa Claus, lo volteo boca abajo de Faraday y sello. Y arriba está el portal y lo cierro con un cierre, le meto candado y se acabó. No autorizo más. Así son los portales que están arriba de los volcanes, así son portales, donde ellos están emanando esa energía y están haciendo sus marramucias. Entonces vamos a visualizar un cierre y cerramos. ¿Sabemos cerrar un cierre? No, bueno, vamos a visualizar cómo eso se cierra. Y así igual en las fiestas, en las reuniones, en el Vaticano, en todos esos puntos energéticos vamos a empezar a cerrar. A cerrar, a visualizar cómo cerramos esos portales que ellos tienen abiertos. Entonces usted visualiza un cierre que tiene ese portal y cerró. Le tiene una argolla. Me metí un candado y cerro. Y eso es lo que vamos a hacer. Desde aquí, desde el físico, vamos a ayudar a cerrar todos esos portales energéticos que estos bichos tienen para controlarnos, para crear todas estas realidades. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, manos a la obra, a empezar.